Eu sou Walter Lopes, esse é o meu canal. Bom, essa é a segunda parte da história com o Diego. Bom, depois que o Diego desistiu, a gente tentou tratar com ele algumas vezes e não foi possível, porque ele, como ele estava praticamente mais de 10 anos morando na rua, era impossível que ele tomasse uma decisão é, sozinho, totalmente são, sem a dependência da droga, porque é aquilo que ele vivia todos os dias. E aí eu disse, cara, o dia que você quiser realmente, você me procura. E um dia ele me procurou, chegou na loja e mandou me chamar. Na loja, na, na Filadélfia, né? lá em Londrina, que era o nosso ponto de encontro, foi onde eu encontrei ele pela primeira vez. Ele falou, Valtão, eu vou fazer 30 anos, cara, eu não aguento mais essa vida. Eu preciso de mudança. Eu não quero mais viver assim. Eu falei, tá bom, velho. Só que assim, é, eu tenho um tratamento para você, só que esse tratamento é involuntário. Eu, na verdade, tenho um amigo, que é o, o Robson Calisto, né? e ele trabalha com uma clínica lá perto de São José do Rio Preto, e aí trabalha com, com dependentes químicos, mas tratamento involuntário. Como é que é o tratamento involuntário? É, ele não depende da vontade do paciente para sair. Ele tem uma autorização desse paciente e ele só sai de lá depois que o tratamento acaba. Ou seja, são praticamente nove meses internado. Eu falei, ó oh, Diego, se você quiser é dessa forma. E ele abraçou a história. Ele quis. Aí eu marquei com ele o horário e aí nós nos encontramos na loja e eu fui buscá-lo. Naquele, naquele dia marquei com o Robinho, o Robinho chegou em casa às três horas da manhã, nós ficamos velando o Diego até às três horas da manhã para que ele pudesse ser levado para essa clínica. E, e aí ele foi levado e foi tratado. 40 dias depois a gente foi conversar com o Diego. Só para você entender também, esse tratamento não foi, não é gratuito. Nós gastamos praticamente 20 mil reais com a ajuda de alguns irmãos, fizemos um, um plano de pagamento, os irmãos nos ajudaram, vários irmãos nos ajudaram, né? E nós pagamos mensalmente a própria loja, né? Nos ajudou, inclusive doando o violão para ele, tudo isso nós fizemos né? é, e comparecemos lá. 40 dias depois, a gente teve o privilégio de encontrar o Diego pela primeira vez livre das drogas e pronto para poder tomar uma decisão daquilo que ele poderia querer da vida. E aí... É... Vivemos e tratamos durante praticamente esse ano todo, buscando a vida do Diego e restaurando a vida dele. Foi algo maravilhoso. O Diego engordou mais de 20 quilos. Quando foi no final do ano, foi quando nós recebemos a proposta e a, e a condição de Deus de vir para Orleans. E eu fui comunicar isso para o Diego. Falei, olha, eu recebi de Deus o convite, inclusive, de pastorear a igreja em Oléas, eu queria saber de você, né, que quando acabar o seu tratamento, o que você quer fazer. E ele falou que gostaria de vir com a gente para Oléas. Nós separamos um quarto para ele aqui, montamos todo um enxoval, a igreja nos ajudou, nós temos alguns médicos aqui na igreja, conseguimos um tratamento totalmente gratuito para o Diego, a igreja se, se prontificou a ajudar, é, tratamento dentário, tudo pronto para ele. Só que assim, ainda estava né, como alguém que estava se recuperando, não? tinha acabado de sair da clínica. E aí o Diego veio para cá, para Orleans, depois de ter esse tratamento em, na clínica, voltando para cá. Mas mesmo assim, 
é, praticamente 20 dias depois, ele decidiu ir embora. E aí você pode me perguntar, e aí, Valtão, você se arrepende por aquilo que você fez? Não. Aliás, é, foi nessa, nessa visita de 40 dias que nós sofremos o um acidente. Né? Mas eu não me arrependo de nada, não. Muito pelo contrário. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Mas eu entendo que a mensagem foi lançada e, e o tratamento foi, foi feito e, e a mensagem não volta vazia. Ao seu tempo, Deus vai tratar com o Diego. Aliás, já tem tratado, mas o Diego não quis ficar. Ele voltou à rua. Hoje, infelizmente, ele mora nas ruas de Londrina. Mas quando Deus não trata no coração de Diego, ou enquanto ele está tratando lá e o Diego continua na rua, ele tratou no meu coração. Deus não perde a viagem. Que você possa entender isso. É dele, é por ele e é para ele.